A seguir, programa Obra Prima. Apoio, Tenafé, Lock Bem, Vila Romana. Olá, no programa Obra Prima de hoje eu quero te apresentar os três eventos voltados para as decorações de ambientes. O primeiro é a empresa Le Home, que trouxe duas vitrines assinadas pelos escritórios Cuba Arquitetura e Caju Arquitetura. Já na sequência teremos a apresentação da marca e dos produtos da Sleep House. E para fechar tudo, teremos a participação também do evento Casa Bem Brasil, que é uma parceria entre Paredes, Verde Que Te Quero e Maria Cestaria. O programa Obra Prima começa agora. Tudo bem, gente? Tudo bem, Oi, tudo e você? Fala um pouquinho do conceito desse espaço maravilhoso, vai. Então, André, a gente, quando a gente idealizou o espaço, a gente queria valorizar muito essa questão do morar, de trazer um aconchego, de ser um espaço que tivesse acolhimento, né? É, mas também sem perder aquela questão do minimalismo, que é uma coisa muito importante pra gente, né? Então, a gente trouxe um mobiliário que tivesse umas formas mais limpas, mais definidas, né, para conseguir trazer essa esse acolhimento, mas que tem nesse contraponto também de ter esse espaço mais minimalista. É a ideia aqui quando a gente foi convidado para fazer a vitrine, Andréia, foi a gente montar um ambiente todo integrado. Então a gente fez essa separação da loja com, com essas espécies de, de serralheria e madeira e tudo mais. Assim a gente conseguiu montar um grande livro, né? E nesse espaço a gente tem espaço para sentar, para trabalhar, para fazer refeição, a gente tem um bar montado, então a gente tem um espaço é, reduzido, vamos falar assim, mas que a gente conseguiu montar um ambiente que oferece quase todas as funções necessárias para você montar uma casa, um apartamento. É, e o que eu, o que eu vi também diferente, que além de tudo isso, vocês trouxeram peças, né, uma curadoria muito diferente, legal, diferente. É. Uhum. em termos de peças aqui no ambiente, né? E também no setor de decoração, né? Algo que ficasse diferente também, né? Uhum. Tá certo? Tá certíssima. Na verdade, o mais importante aqui do ambiente que a gente montou, a gente não fez intervenção de marcenaria planejada, de cores nem nada. Então, assim, é, a gente projetou esse ambiente para que as peças, o destaque fossem as peças com um design bacana e que isso já passasse a linguagem que a gente queria é, através do mobiliário. Então, a gente tem peças com design muito interessante, a gente escolheu todas as peças, né, Mi? Todos os materiais, couro, palha. É, materiais naturais e aí a gente montou essa composição de móveis realmente diferentes. Você vê que a gente tem uma mesa que tem só três cadeiras, porque é uma cadeira que tem um design super marcante para quê? Para valorizar o design dessa peça. A gente tem uma mesa de jantar fora de contexto, vamos falar assim, porque a gente tem uma cadeira de jantar também, mas é montada como uma mesa de trabalho, né, Mi? É. Então, assim, o principal aqui foi valorizar e mostrar as possibilidades que a Le Home tem para oferecer para a gente em relação ao projeto. É, e uma coisa que eu queria falar também, é, complementando isso que o Dani disse, né, porque o Dani vai falar mais imobiliário mesmo, mas quando a gente idealizou, já que é um espaço, que é um living, que tem várias, várias coisas, né, é, mesa de jantar, tem sofá, tem poltrona, o que, que a gente quis fazer? A gente, ao mesmo tempo que ele é setorizado, né, que ele é dividido por partes, só que a gente é, integrou isso e voltou todos os espaços para que em qualquer lugar que você sentasse no espaço, você conseguisse uh, ter uma integração, ter uma uma integração de uma forma geral. Então todo mundo que estiver sentado em qualquer lugar consegue sentar e comunicar uma pessoa com a outra. Conversa com a Júlia, que assinou uma das vitrines aqui na Le Home, não é isso, Júlia? Isso mesmo. Júlia, e qual foi o conceito do seu projeto? Meu principal propósito aqui do projeto foi tentar 
é, agradar o máximo de público possível, né? ainda mais como loja para venda. Então nós trouxemos duas propostas, um pouco diferentes, mas que dariam certo, desde um projeto super rústico até um projeto super moderno. Né? Então a gente consegue estar tá brincando com o mobiliário daqui. Por exemplo, um sofá super claro, mas a gente traz essa pegada do couro, então fica sofisticado, a gente pode estar utilizando ele num ambiente minimalista, pode estar utilizando ele num ambiente mais rústico, como eu disse, e que vai dar certo, né? Então, assim, foi o principal foco, agradar o máximo de público possível para estar conseguindo fazer as vendas. Agora eu converso com a Enila, que é diretora aqui da Le Home e tá por trás, né, de tudo isso que está acontecendo, não é isso, Enila? É isso aí. Hoje nós preparamos esse evento para apresentar um pouquinho da nossa vitrine, do nosso novo conceito que a gente trouxe aqui para a Le Home, convidando profissionais diferentes para cada um trazer o seu olhar e expor na nossa vitrine uma mobília diferente para agradar todos os públicos. Enila, para a França, qual que é a importância de um evento como esse? Ah, eu acho que é interessante a gente trazer a ideia de novos profissionais, é, cada um com o seu olhar, atendendo públicos diferentes, é, cada um traça um projeto, uma mobília conceito. Então, assim, eu acho que Franca cresce e a ideia da Le Home nesse quesito é trazer, assim, profissionais que trazem essa mobília, mas que seja uma mobília funcional, que vai trazer conforto, que vai trazer aconchego para a casa das pessoas. Então, a gente pensa sempre nisso. Como nós somos uma loja de móveis e decoração, é uma mobília que realmente faça sentido no dia a dia das pessoas. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Meu nome é Victor Fogaça, eu sou artista plástico, pintor e eu estou aqui na Le Home Ambientes, em Franca, onde eu tenho o prazer de apresentar para vocês da obra-prima, a revista, essas duas obras que eu tenho aqui expostas hoje, nessa noite de celebração, onde a loja está trocando seu showroom e eu tenho o prazer de apresentar Ressurgência, essa obra que é uma pintura a óleo que está aqui toda organizada, com bastante personalidade, aqui complementando esse ambiente dessa loja belíssima. E também essa outra obra de 70 por 1,20, que se chama Paz, uma obra toda no branco, porém com muita personalidade, dadas as texturas que ali foram aplicadas, que remete a esse sentimento que todos nós queremos ter conosco, que é o sentimento de paz. empresa que revolucionou o mercado da construção civil em Franca e região. A Senafer oferece produtos que vão facilitar a vida de quem constrói fundações, ferragem armada, lajes estreliçadas, hélice contínua em projetos residenciais, comerciais e edificações. Na Senafer você conta com profissionais qualificados e consultoria técnica para o acompanhamento de toda a sua construção. São duas unidades em Franca, com atendimento diferenciado e soluções inovadoras. Senafer, tecnologia para Construção Civil.
Agora eu vou conversar com a Adriana, que é diretora aqui da Sleep House em Franca. Tudo bom, Adriana? Tudo bem, Andréia? Tudo jóia. Bom, conta. É, fala um pouquinho da Sleep House aqui em Franca e da importância dessa marca para gente. Então, André, a gente trouxe para Franca, nós somos, na realidade, nós somos escolhidos aqui em Franca para representar essa marca maravilhosa, essa franquia da Sleep House, que hoje ela é da Picolinha Sleep House. O grupo Picolinha é um grupo espanhol, é líder de mercado na Europa de colchões. Então, assim, para mim foi uma grande honra tê-los aqui, porque é uma tecnologia, assim, eu que venho de colchão há mais de 27 anos, não tinha visto nada igual em tecnologia. Então, acho que Franca merecia, então, um prazer trazer para Franca esse produto. E o mais importante, gente, a Sleep House é uma empresa que, para você ter essa franquia, então você tem que ter uma série de requisitos para poder conseguir trazê-la. Então, isso foi uma grande... Foi um né? mérito, foi maravilhoso. Para mim, assim, e Franca merecia produtos de qualidade, produtos que, não só em São Paulo, é, na região, nós somos representantes aqui. Então, assim, é muito interessante, é maravilhoso. importância de eventos como esse para vocês como profissional? Bem, Andréia, esse evento é muito importante porque a gente aprende um pouco da parte técnica dos produtos, principalmente, assim, igual colchão, um produto que cabe numa especificação, mas é um produto pessoal, né? Um Sim. item de uso pessoal. Uhum. Então o cliente acaba perguntando, ah, e, e o colchão, onde você me indica? Então, para ter uma boa indicação, com qualidade, saber da procedência, é importante ter o conhecimento. Então, eu acho que trazer esses eventos faz com que agregue na nossa profissão. Picolinha é uma empresa espanhola, uma empresa de 75 anos de mercado, é, com 10 fábricas no mundo todo, fábrica na Ásia, fábrica na Espanha e agora entrando no mercado brasileiro bastante forte desde 2016. Eles compraram a Manis, que é uma empresa nacional aqui no mercado brasileiro. E o que eu posso falar para vocês de bate pronto, é a única fábrica que importa a tecnologia de fora e produz 100% do que tem lá na Europa aqui no nosso país. Todas as outras fábricas de colchão que a gente tem hoje no nosso mercado, produz tecnologia nacional. A Picolin trouxe lá da Europa toda a tecnologia que ela já faz lá há bastante tempo e trouxe para o nosso mercado nacional. A 
Shopping House é um produto de qualidade, Sim. né? Como que você vê é, essas parcerias, uh, ou, ou melhor, eventos como esse, juntamente uhum. é, com os profissionais? Semana passada, nós estivemos em outro evento também. E aí foi bem legal essa troca, porque essa troca com direto, direto nossa, que trabalha com o um produto, direto com o um profissional, que ele falou, Igor, é muito difícil, é, é um, muito difícil a gente chegar até o colchão, não porque a gente não quer chegar com o cliente, mas pela, pela falta é, de informação que é passada para nós, uhum. né? E aí eu achei muito bacana essa, essa junção da gente fazer tanto lojista, né? Como um, junto com arquitetos, porque aí a gente consegue passar, né? Falar com propriedade para eles que não, que eles podem trazer, né? Pode trazer os clientes, pode trazer tranquilos, entendeu? Uhum. Porque eu entendi a forma que os meninos falaram para nós, porque André... Já pensou eles falar assim, ó, nós levamos um cliente para vocês e não vendi, não vendi o produto certo, tá? Uhum. Igor, como assim o produto certo? Às vezes errar, errar numa venda de um, de um produto que a pessoa, que o cliente dele vai ficar muito tempo, isso é muito... É que ele passa parte da, né, da vida né? ali Exatamente, dormindo. uma coisa é ele escolher uma torneira que é totalmente uma estética, né? É um designer de uma torneira, lógico. Né? E uma coisa é ele escolher um colchão que vai passar, um colchão, um produto vendido errado, imagina. A pessoa Quando vai lembrar é? desse, ele vai lembrar do, do vendedor também, lógico, mas ele vai lembrar mais do profissional. Então, isso que a gente passou pro, pro arquiteto, vem pra cá que a gente vai te atender legal, que a gente tem propriedade no assunto pra falar e pra, pra vender certo. Se está construindo ou reformando, a Lockben tem os mais modernos equipamentos para a sua construção. Contêineres, banheiros móveis, betoneiras, rompedor e vibrador de concreto, trena, laser e muito mais. Agilidade e eficiência no atendimento em Franca e região. Faça já seu orçamento e garanta economia, qualidade e segurança para a sua construção. Lockben, equipamentos para a construção civil. A Vila Romana é responsável pela execução de grandes empreendimentos em Franca e região. Trabalha com projetos residenciais, comerciais, industriais e também reformas. Tradição, qualidade e experiência são marcas registradas da Vila Romana. Alto padrão nas construções e rigoroso cumprimento de prazos nas obras fazem da Vila Romana uma construtora de excelência. o evento é Casa Bem Brasil, que é a junção de três empresas, Paredes, Verde Que Te Quero e Maria Cestaria. Agora eu converso com a Soraya, que é a diretora da Verde Que Te Quero. Tudo bem, Soraya? Olá, André. Boa tarde. Tudo ótimo. Ai, que bom. Soraya, conta um pouquinho dessa junção de três empresas para esse projeto super especial. Muito bem. É... Foi uma alegria muito grande, nós recebemos o convite da loja Paredes, da Luciana, e juntamente com ela veio essa outra alegria da gente ter a Maria Cestaria, da Cássia, junto conosco, para celebrar esse momento, esse momento de união, esse momento em que a gente está tendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Soraya, fala um pouquinho das, do seu trabalho juntamente com a Verde Que Te Quero. Uh, nós aqui na Verde Que Te Quero, o nosso objetivo é trazer jardins verticais com plantas permanentes, mas com uma pitadinha diferenciada, porque juntamente com a, a parede verde, nós trazemos um projeto personalizado, incluindo a marcenaria e também a serralheria. Vocês podem observar 
que a gente tem a oportunidade de não fazer aquela parede estática, mas a gente pode dar um pouco mais de movimento para os nossos projetos, incluindo os vãos que a gente pode né, colocar, e também nós vamos observar os nichos que a gente está propondo, onde eu trabalho com volumes para dar um pouquinho mais de dinâmica nos nossos projetos. E a Daniela Mestres, que está aqui no evento Casa Bem Brasil, vai falar um pouquinho da sua opinião, né, Dani? Oi, Fala um pouquinho. Oi, André, é um prazer, né? Sempre quando o Franca está ganhando um ponto novo que vem somar, que vem agregar o nosso trabalho, é óbvio que para a gente é... É um privilégio, né? Sim, sim. É um facilitador do resultado final do nosso trabalho. E essa junção, o que você achou da junção dessas três empresas? Olha, super prático, né? Otimiza aqui até a, né? a gente visualizar já algumas coisas juntos. É super válido essa soma, né? E agora eu converso com a Cássia, que é a diretora da Maria Cestaria. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, Andréia. Bom, co conta um pouquinho a importância de um evento como esse para você da Maria Cestaria. Nossa, esse evento para a gente é uma oportunidade única, assim, para mostrar a nossa marca e para resgatar essa cultura que a gente tinha esquecido um pouquinho, que está muito em alto o artesanato, a cultura da, do pessoal do Nordeste, um dos fornecedores nosso do cordão é de Fortaleza, então é uma, uma, uma produção bem caseira, bem feito à mão mesmo. Bem artesanal. Bem artesanal. E a gente tem várias peças, a gente trabalha com tanto mesa posta, né? Dá para fazer, ela é bem versátil, a, a, a cestaria é bem versátil, dá para colocar em vários ambientes da casa. E vários modelos. Vários e tamanhos modelos, também. tamanhos, formatos, cores e espessuras de cordas. Uhum. Então, e muito o... importante. Nós ficamos bem honrados com o convite da Loja Paredes, dessa parceria. E, assim, é uma oportunidade, né? Uma visibilidade pra gente. Então, nós estamos muito felizes. É muito importante um evento como esse, porque a gente consegue visualizar as possibilidades, né? Isso traz inspiração, traz possibilidades para que a gente possa trazer isso para os nossos projetos. Indicar os, os produtos para os nossos clientes, para decoração e também a troca de ideias e experiências com outros profissionais. Exatamente. Eu falo com a Luciana, que é diretora aqui da Paredes, e vai falar um pouquinho dessa proposta do evento. Tudo bem, Luciana? Tudo e você? Tudo jóia. Bom, conta então, como surgiu essa ideia uh, dessa junção, dessa união, desse evento com três empresas. Então, André, for, na verdade foi casual, foram, somos três amigas né, que nos conhecemos já faz bastante tempo e por algum acaso as três mexendo com coisas afins, né, com, uma, com feito à mão, com artesanato e aí... Veio a ideia, ah, vamos juntar, por que não? Uhum. E aí nasceu o projeto Casa Bem Brasil. A sua opinião, Luciana, qual que é a importância de trazer é, eventos como esse para Franca? Ah, é muito legal, faz três meses que a gente está dedicando a isso, nessa luta, pesquisando, buscando o melhor, principalmente para o cliente final. Mas eu acho que as pessoas precisam estar em contato com coisas novas, com novas propostas e assim cada vez valorizar mais ainda né, o profissional. E o mais legal e o interessante de tudo isso é que as três são arquitetas. Somos arquitetas, uh, eu e a Cássia formamos juntas e a Soraya um ano depois. Então, é, amigas e arquitetas há bastante tempo. A Paredes, ela traz todo esse acervo de quadros, Luciana? Sim, a Paredes, é, nós já estamos no mercado há 12 anos e a gente faz essa curadoria personalizada, mas trazemos novidades também, coisas novas para justamente mostrar é, ao público o que, que é possível. E junto disso vem também a Origem Brasil, que é uma, é uma linha, é uma coleção totalmente feita à mão, né? com cisais, sementes, e isso é uma coisa 
ah, é uma paixão, assim, tá sendo super gostoso desenvolver. Então, além das, da questão do impresso, do quadro tradicional, a gente é, trabalha muito também com essa parte natural. É. Como você falou, é, tem uma curadoria que é feita por você, é, né? Essas... E o acervo é muito grande, né, Luciana? É, hoje em dia, você vem com o tema, eu sou capaz de te passar, assim... É... Inúmeras, é, N possibilidades, não, não existe um limite para isso, é muito grande. Hoje a questão, tanto de fotógrafos, quanto é, coleções de, de, de arquivos que você, é, tanto pago quanto não, então hoje em dia tem muita coisa e hoje se usa de tudo, né, André? Eu acho Com que certeza. hoje a liberdade... É, de você expressar, de ter a sua casa como você quer. Personalizada. Per personalizada, porque o quadro é uma compra que tem que ser bem feita, porque é uma, uma coisa que você vai olhar todos os dias, né? Então, tem que se pensar e tem que ver o que combina com cada pessoa. Agora, a parede mudou de casa e muitos ainda não sabem. Sim. Então, fala onde que fica a parede. Então, nós ficamos no centro por bastante tempo. Hoje, nós estamos na Avenida Dom Pedro I, esquina com a Presidente Vargas. Fácil de estacionar. Então, assim, uma outra proposta. É um como se fosse um galpão de arte, mas vale a pena conferir. Venha aqui para vocês conhecerem. Espero que tenham gostado do nosso programa. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. O programa Obra Prima fica por aqui. Até o próximo. Tchau!